Olha que o meu do biquíni. Perché, boh, non lo so, secondo me ci stanno vari occhi capelli corti, però mi vedrei sbagliato. Però diciamo che molto probabilmente mi vedrete più facilmente con quelli che ho sempre portato, perché con questi non ci posso dormire e con quelli sì. Però mi piacciono un sacco. Tra l'altro sono quasi sicura che sono quelli che ho portato al matrimonio. Detto questo, in realtà, perché siamo qui, ho voluto dare una seconda possibilità a Mariana Zapata. Dopo il flop, dopo il flop pazzesco che è stato per me From Love of Will Love, non so perché ti amo, ad aprile, se non mi sbaglio, ad aprile dell'anno scorso, forse stavo taggando, no, stavo forse vedendo, non lo so, stavo sul profilo Instagram di, di qualche bookstagrammer che seguo, a cui piace Mariana Zapata. E ricordo di aver visto questa stories per cui invitava tutti ad andare sul profilo appunto dell'autrice perché c'era in promozione uno dei suoi libri. Ora, a me interessava particolarmente, assolutamente no, perché di nuovo a From Love a Cui Love dal 2.75 sono stata buona a riguardo, perciò non è che fossi così proprio interessata a effettivamente recuperare un altro volume di Mariano Zapata. Quando poi sono andata a vedere la promozione il libro era, era gratuito e non potevo mica saltare un libro gratuito, non esiste, cioè anche che poi magari mi faccia schifo o lo DNF, però è gratuito, quindi ci si prova sempre. Inoltre di questa Mariana Zapata ne parlavano tutti, questo From Luke of Will Love aveva fatto il boom che era piaciuto a tipo miliardi di persone, tranne che a me, e quindi ho detto ok, senti intanto lo, lo scarico, intanto lo prendo e poi, poi vediamo. Quindi l'ho avuto in realtà sul Kindle per quasi un anno oramai, perché stavo a febbraio e non l'ho mai aperto, non l'ho mai nemmeno iniziato. Fino a che l'altro giorno, mentre mi facevo venire le idee per i video da portarvi questo mese, è stato ok. Senti, uno dei miei drop preferiti dei romance è il Second Chance, quindi questa è la seconda opportunità. Del, de, alla storia d'amore ai due protagonisti cioè quando ho finito Echoes of You di Catherine Coles ho detto ok, fammici pensare un po' vediamo e facciamo una cosa diamo effettivamente una seconda possibilità una second chance a questa autrice perché il libro comunque lo avevo non lo dovevo acquistare perché appunto già, già l'avevo acquistato gratuitamente e sto leggendo Wait for it appunto di Mariana Zapata e per quanto la trama non mi dica granché, nel senso che la trama dice questo, la protagonista Diana Casillas che è di origini messicane e si trasferisce, si trasferisce negli Stati Uniti con la famiglia e la sua vita inizia ad Austin, quindi noi apriamo il, il libro che lei si sta trasferendo, ha appena comprato una casa ad Austin con i suoi due nipoti, nipoti che eh, sono in realtà i figli del fratello, non, non ci viene ancora ben spiegato perché ce l'abbia lei, però tipo nella prima pagina, nelle prime due pagine ci fa capire insomma che i genitori di questi ragazzi o almeno il padre di questi ragazzi, di questi bambini, perché hanno uno, uno 10, uno 5, una cosa del genere, è, è defunto, quindi non c'è più. Lei ha questi ragazzi in affidamento si trasferisce in questo, nuovo, eh, in questo nuovo quartiere ed incontra il, i suoi vicini di casa. E da quello che ho capito, probabilmente uno di questi dovrebbe essere il, il love interest, quindi insomma l'altro protagonista. E quindi niente, la trama ci dice questo, ci dice che lei è, appunto, è una zia che eh, sta crescendo questi due nipoti e che non è, praticamente ha tutto nella vita, il lavoro dei suoi sogni, la casa dei suoi sogni, ma non ha un fidanzato o un marito. E la premessa è il è proprio così necessario che ci sia questa persona? No, perché lei fondamentalmente ha tutto. Ovviamente è un romance, quindi a un certo punto arriverà questo benedetto ragazzo. E ehm, per il momento io sto al 18%, l'ho iniziato ieri sera e mi sta piacendo, mi sta piacendo, molto più di, quello, di quanto mi fosse piaciuto From Look of Will Love. È tutto dal punto di vista 
di, uh, di Diana. Per il momento è quello che, mi, che un po' mi stona, che però se non ricordo male anche From Lupo più dopo lo aveva, è il fatto che Maria Manzapata è molto ridondante sulle descrizioni fisiche delle persone, nel senso che il fatto che questo vicino di casa sia uno, uno strafico ci è stato ripetuto tipo quattro volte nel giro di 60 pagine, 70 pagine. Diciamo che sessualizza molto per essere un romance, però va bene, va bene, è una cosa che mi, mi dà un po' fastidio, sì, però è sorpassabile per il momento. Quindi vediamo, vediamo dove, dove arriviamo, vediamo se effettivamente questa, questa cosa continuerà a piacermi oppure no e vi tengo aggiornati, conto di aggiornarvi ogni 20-30% e vediamo come va. Vediamo come va questa seconda possibilità me ne zapata, perché magari semplicemente From Look of Will Love non era il libro adatto a me e non necessariamente la scrittura di Mariana Zapata diciamo che, che anche qui parliamo di un bel mattone perché sono tipo 418 pagine una cosa del genere quindi effettivamente è un libro abbastanza un bel, abbastanza un bel mattoncino perciò vado a leggere vediamo vediamo se effettivamente questa seconda opportunità sia stata una buona idea oppure no con in sottofondo il, il robot da cucina che fa il risotto per oggi vi aggiorno che sono arrivata al 60% e sono al capitolo 17 pagina 253 su 418 a tempo c'è mio figlio è da di matto avrei voluto aggiornarvi al 50% però non volevo aspettare fino alla mattina dopo per aggiornarvi perciò ho continuato a leggere sono arrivata al 60% dall'ultimo aggiornamento già mi stava piacendo di più rispetto a eh, From Look of Will Love la scrittura è diversa ora non so se, <ride> se è una mia cosa oppure no ma la scrittura è diversa nel senso che è sì un sl uno slow burn cosa che so che Mariana Zapata insomma, è conosciuta per essere la regina dello slow burn però non è uno slow pace quindi anzi cammina abbastanza velocemente e rispetto a From Blue Up With Love è una scheggia ma in più tra il 50 e il 59% tipo succede di tutto ma di tutto al punto che io ho riso e pianto nel giro del 10% quindi nel giro di quanto? 40 pagine? ok, io ho riso e pianto disperatamente cosa che non mi succede mai io non, non piango mai con i libri non ho mai pianto finora con nessun libro qualcuno mi ha fatto sì venire magari la lacrimuccia però non ho mai effettivamente pianto. Ieri sera mentre leggevo ho, ho, ho pianto. Ho pianto, ho, ma a un certo punto mi sono dovuta fermare perché non vedevo più le parole. Quindi eh, sì, direi che sta andando decisamente, decisamente meglio rispetto all'ultima volta. Adesso al momento mi sta assolutamente prendendo. Mi piace il rapporto che Dallas ha con, con i bambini. Mi piace come... Lei si è abbastanza contorta già nel suo cervello proprio di suo, come stia affrontando appunto il dover crescere i due bambini. Ci sono un po' di, di, diciamo, di interferenze di personaggi che non ho ben capito dove, cioè, qual, qual è il loro scopo, però presumo che nel prossimo 40% lo scopriremo qual è il loro scopo. Inoltre in questo libro sono apparsi Sal di Cal, Colti, Calti, non so come si legga, uh, Vanessa di The Winnipeg, The Winnipeg and Me, che da quello che ho capito in italiano è stato tutto tipo con l'infinito tra me e te, una cosa del genere, e un po', diciamo che un po' averle viste un po' mi ha messo curiosità nel leggere gli altri due, quindi direi che vedremo come, come va a finire questo, al momento sono sulle 4 stelle, 3 e mezzo, 4 stelle, non mi dà quella sensazione da 5 stelle, onestamente, però vediamo, perché nel 40% del libro può succedere di tutto. Secondo il, il Kindle mi mancano tipo due ore e poco più, quindi dovrei riuscire a completarlo tra oggi e domani, vediamo, vediamo. Tra l'altro ho tolto la cover al Kindle e eh, sto disperatamente cercando quella, quella trasparente, se vi facessi vedere come state a croccare come mettereste a ridere, state sopra a un rotolo di carta igienica, l'acqua di colonia di mio figlio e il brotalco di mio figlio. Però vabbè, tra l'altro io sto in pigiama perché mi devo cambiare, perché esco a cena 
con non mi migliore amica quindi metto un po' di crema così gradiamo il viso e mm, faccio in realtà una cosa molto tranquilla solo sotto gli occhi però volevo aggiornarvi perché sono arrivata al, all'80% del libro e stiamo adesso iniziando a vedere qualcosa di esplicitamente romance mettiamola così la protagonista si sta iniziando a rendere conto adesso che forse, forse, forse c'è qualcosa. Buongiorno, principessa. Questo è il motivo pure anche per cui no, di solito non amo gli slow burn, però in questo caso funziona. In questo caso funziona per tutta una serie di motivi che si sviluppano nelle prime pagine e, ehm, e quindi in questo caso funziona che la protagonista ci mette così tanto a farsi venire il dubbio del ah, forse questo sta a flirtare con me. Devo dire che mi sta piacendo, sta piacendo. Sono molto molto curiosa, posso immaginare che ci sia qualcosa in ballo ancora, o qualcosa che ancora, che ancora non abbiamo scoperto. Per quanto ci è rimasto parecchio poco in realtà da scoprire, però ho la sensazione che eh, appunto ci sia qualcos'altro. Sono molto curiosa di vedere quello appunto che cos'è, che cos'è che andrà a succedere. Comunque noi ci aggiorniamo domani e mh, niente, per il momento mi sta piacendo, per il momento sta sulle 3.75 4 stelline. Sto rimanendo molto sorpresa di quanto sia di, siano diverse le sensazioni che mi ha dato rispetto a, a, appunto all'altro libro, quindi il fatto di averle dato una seconda Opportunità, forse, forse ha senso. Ora tutto dipende dal prossimo 20%, perché può succedere di tutto, di tutto. Vedremo, vedremo. Vi aggiornerò quando l'ho finito. Per il momento mi ho scritto carne, mi cambio e vado a cena. Mentre sono in macchina in attesa di mio marito e di un amico per andare a mangiare fuori, volevo aggiornarvi e volevo concludere questo video. Perché? Perché ho finito di leggere Wait For It di Mariana Zawada. E, ok, Mr. Goodreads, tu hai bisogno di mettere almeno, non dico tanto, ma almeno le, le metà dei tipo 3 stelle e mezzo, 4 stelle e mezzo, ok? Perché... Non mi puoi fare questa cosa che devo uscire tra il 3 e il 4, cioè mi dispiace, non si può fare, non si può fare. Se sentite il rumore in sottofondo è perché ho mio figlio con me. Sono stata in dubbio per parecchio tempo perché non è un 4 stelle, assolutamente, non lo è. È un 3 stelle e mezzo proprio di quelli spaccati, di quelli che no, non so né di più né di meno, so esattamente la metà. E per segnarlo su Goodreads è un problema. Perciò ho, ho voluto essere buona, nel senso che ho voluto farlo salire a 4 stelle, anche se nella review c'è comunque scritto che è un 3 stelle e mezzo, perché 3 stelle son, erano un po' poche, però 4 in realtà erano troppe, però è stato bene, senti, voglio essere buona, diamogli 4 stelle anziché 3, in realtà però per me è un 3 stelle e mezzo. Sono stati parecchi punti che mi sono piaciuti. Mi è piaciuta la figura di Dallas in generale, soprattutto perché le scene sono molto reali, soprattutto quando si confronta con Diana e quando soprattutto si rapporta con Josh e lui. Secondo me è molto molto realistica come cosa. Diana in sé per sé mi è piaciuta come protagonista, anche se io non ho capito perché questa Cristiana sa i nomi e continua a descriverceli semplicemente fisicamente. Di il nome, abbiamo capito che questo è, è fatto così fisicamente. Sai come si chiama adesso? Di il nome, cioè, mentre all'inizio che non sapeva il nome c'era un motivo per cui insomma lo descriveva fisicamente e ok. Dopo che effettivamente i nomi li ha imparati, ok, basta, cioè non serve che ci continui a ripetere ininterrottamente questo fisicamente come è fatto, cioè dice Dallas e basta. Ho adorato sia Josh che lui, sono molto realistici per essere due bambini di. Ehm, 
11 e 5 anni e è il primo libro che leggo dove ci sono i bambini quindi ero un po' un po' titubante sul mi sarebbe piaciuto avere effettivamente dei bambini all'interno del libro è vero che io ho un istinto materno molto pronunciato quindi la cosa non mi metteva molto a disagio nel senso che era ah, peggio um, mi avrebbero dato un po' fastidio ma a fine della cosa sarei riuscita a, ad andare oltre appunto non li avevo mai letti non li avevo mai visti in ambito libresco e invece mi sono piaciuti tantissimo, mi è piaciuto come sono stati inseriti, mi è piaciuto le loro interazioni tra di loro, mi sono piaciute le interazioni che hanno con gli adulti, che sia Dallas, che sia Diana, che sia Trip, mi sono veramente piaciuti come sono stati inseriti nel libro, anche perché sono una parte molto presente nel libro, quindi se non avete un istinto materno, comunque non vi piacciono i bambini nei libri, io non ve lo consiglierei come libro perché appunto sono molto molto presenti è uno slow burn quindi in realtà non succede niente fino tipo all'80% 90% una cosa del genere però da Mariana Zapata diciamo ce lo aspettiamo tutti perché insomma è conosciuta per essere la, la regina dello slow burn ma a differenza di From Look of We Love che io oltre a, a trovarlo slow burn l'ho trovato molto slow paced quindi l'ho trovato molto lento questo è un libro che si mangia, questo è un libro che io me lo, so, me lo sono divorato, non volevo mettere giù il Kindle, volevo continuare a leggere, lui ha detto la sua. Ha un, una velocità giusta secondo me, non è né troppo veloce né troppo lento, nonostante siano quasi 420 pagine, perciò veramente stavolta lo slow burn c'era e soprattutto c'era anche il motivo dello slow burn, nel senso che essendo lei una zia che comunque ha gestisce i suoi due nipoti ed è molto protettiva nei confronti di questi due nipoti ci sta che eh, prima che effettivamente si apra a far succedere qualcosa ci voglia tempo quindi è molto realistica come cosa e quindi in questo caso lo slow burn l'ho trovato appropriato e giusto un paio di cose non mi sono piaciute tra cui la figura di Jackson nel senso oltre ad essere la figura che ha portato Diana a conoscere Dallas Qual è il suo ruolo in tutta questa storia? Nel senso che non viene approfondito, non viene, viene nominato qui e là, c'è cioè, tipo due scene. Non ti mangia la scarpa. C'è cioè, tipo due scene in tutto il libro, fine della cosa, quindi c'è cioè, che però mettercelo. Come non mi è piaciuto l'aver tirato lì, nominato il fatto che questi due cugini avessero l'astio nei confronti del fidanzato, del promesso sposo, della cugina e, e poi effettivamente però... Mm, non, non ci viene spiegato, cioè ci viene detto no perché è un donnaiolo fine. Cioè, poteva, cioè, si poteva tranquillamente evitare nel senso nel complesso della storia non ha avuto secondo me molto impatto. Poi ci sono state due cose che diciamo che non mi sono né piaciute né non piaciute ma semplicemente boh, sono state molto così e così. Uno è decisamente l'epilogo perché secondo me poteva essere gestito in maniera diversa ed ottenere lo stesso risultato e eh, poteva essere anche più realistico rispetto a quello che effettivamente è stato e l'unica scena spicy che c'è perché in realtà c'è una sulla scena spicy e è una scena a porte aperte quindi è una scena che noi effettivamente vediamo in tutti i dettagli e secondo me nel contesto del romanzo per come era scritto il romanzo per come appunto è impostato il romanzo poteva essere tranquillamente fatta a porte chiuse poteva benissimo esserci lasciato intendere quello che stava succedendo senza effettivamente andare nei dettagli proprio perché secondo me non c'è nel, nella storia leggo libri spicy, leggo smart quindi non è una cosa che mi dà fastidio lo spicy in un libro però in questo caso non era necessario farci vedere effettivamente quello che succedeva, bastava semplicemente farcelo capire, secondo me. Detto questo, appunto, è un 3 stelle e mezzo, all'inizio oscillavo tra il 3 stelle e mezzo e il 4, e invece poi, appunto, quando ho finito, quando sono arrivata all'ultima pagina, è stato proprio un 3 stelle e mezzo preciso, spaccato mh, al, al millimetro. Perciò su Goodreads l'ho uh, alzato a 4 stelle, ma in realtà il valore reale è 3 stelle e mezzo, che è sicuramente un miglioramento rispetto alle 2,75 che ho dato all'ultimo e unico altro libro che ho letto di Mariana Zapata. Al momento diciamo che mh, non muoio dalla voglia di leggere altro di Mariana Zapata, però sono curiosa di leggere Culty e eh, The Winnipeg and Me. 
perché entrambi i personaggi vengono menzionati all'interno di Wait For It e sono due personaggi che effettivamente mi ispirano perciò vediamo, vedremo magari, vediamo se in futuro magari li recupererò oppure no detto questo appunto 3 stelle e mezzo e direi che questa seconda scienza Mariana Zapata ha fatto il suo dovere e noi ci vediamo sabato con un nuovo video